Eigentlich hatte Daniel nur Angelurlaub auf einer einsamen Insel gebucht, um seinem stressigen Alltag eine Weile zu entfliehen. Doch sein Reiseführer Live beschränkt sich nicht darauf, Daniel nur die besten Angelplätze zu zeigen. Er weist ihn in das jahrtausendealte Handwerkszeug des Jägers ein. Ich fühlte mich großartig. Es gab nur mich und das Meer. Das war beruhigend und faszinierend zugleich. Das war der Moment, in dem ich wirklich zum ersten Mal fühlen konnte, dass die Jagd ein Spiegel für mein alltägliches Leben war. Sie war eine einzige Metapher. Die Jagd war ein Spiegel für das Leben und ich war ans Meer gekommen, um für mein Leben zu lernen. Vieles in meinem Leben war nur Dekoration. Und jetzt ging es ans Eingemachte, an das, was wirklich zählt im Leben. Mir war tief gefühlt klar, dass sich nach dieser Reise Grundlegendes bei mir ändern würde. Die Stille trug diese Erkenntnisse tief in mein Herz. Es tat gut, einfach eine Weile da zu sitzen und in die lodernden Flammen zu schauen. Die Stille wurde nur von dem immer gleichen Rhythmus der auflaufenden Wellen untermalt. Ein Augenblick für die Ewigkeit. Diese Reise wurde mehr und mehr zu einer inneren Pilgerfahrt und mit jedem Urlaubstag wuchs in mir das Gefühl, dass ich das Steuer auf meinem Schiff wieder selbst in die Hand nahm. Mir kam der Spruch von Seneca in den Sinn. Wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den ist kein Wind der Richtige. Und ich fühlte Rückenwind. <lacht>